ஆத்ம நண்பர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நாம் இறைவனை வழிபடக்கூடிய வழிபாட்டு முறைகளில் சில தெய்வங்களினுடைய வழிபாடு எப்படி செய்யணும் என்ன மாதிரி அந்த தெய்வத்தை நாம் வணங்கினால் நமக்கு நலன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு பதிவாக இன்றைக்கு சரவேஸ்வரருடைய வழிபாட்டை பற்றி இந்த பதிவு அமைய இருக்கிறது பொதுவாக சரவேஸ்வரரை பற்றி அறிந்தவர்கள் அவர் இருக்கக்கூடிய இடத்தை தேடி சென்று அவரை வழிபட்டு வருகிறார்கள் ஆனால் இன்னும் ஒரு சில பேருக்கு இந்த சரவேஸ்வரர் அப்படின்னா யாரு அவர் எதற்காக அவதாரம் செய்தவர் அவரை வழிபட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற முழு தகவல் தகவல்களும் அவர்களுக்கு தெரியாத காரணத்தினால இந்த சரவேஸ்வரரினுடைய வழிபாடா அப்படின்னு கேட்கிற அளவுக்கு ஒரு சிலர் இருக்கிறாங்க அவர்களுக்கும் உதவும் வண்ணமாக இந்த பதிவு அவர்களுக்கு துணை செய்யும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோட சரவேஸ்வர வழிபாட்டை பத்தி இன்னைக்கு நாம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த சரவேஸ்வரர் எதற்காக அவதாரம் செய்தார் அப்படின்னா நரசிம்மரினுடைய உக்கரத்தை தனிப்பதற்காக அவதாரம் செய்தார் பிரகலாதரினுடைய பக்தி உலகம் அறிந்த பக்தி அந்த பிரகலாதரினுடைய பக்திக்கு முன்பு இரண்யனுடைய பிடிவாதம் இரண்யனுடைய கர்வம் எதுவுமே நிற்கவில்லை இறைவன் எங்கும் நிறைந்திருக்கிறார்னு சொல்றியே எங்கே இருக்கிறார் காட்டு அப்படின்னு சொன்ன போது தூணில் இருக்கிறான் என்று சொல்லி அந்த தூணை பிளந்து கொண்டு உக்கரமாக இறைவன் நரசிம்மமூர்த்தியாக வெளிப்பட்டார் இந்த வரலாறு நாம் அனைவரும் அறிந்த வரலாறு அப்படி வெளிப்பட்டு இரண்யனை வதம் செய்து பிரகலாதருக்கு வரம் அளித்த பிறகும் அந்த நரசிம்மரினுடைய கோபம் என்பது தனியவில்லை அவருக்கு எத்தனையோ குளிர்ந்த மலர்களால் அர்ச்சனை செய்து அவரை போற்றி துதித்து பாடியும் முப்பத்து முக்கோடி தேவர்கள் முயற்சி செய்தும் அவருடைய உக்கரத்தை தனிய வைக்க முடியவில்லை அத்தனை ஆவேசமாக அமர்ந்திருக்கின்றார் நரசிம்மமூர்த்தி அந்த நரசிம்மமூர்த்தியின் கோபத்தை தனிய வைக்க வேண்டும் என்று தேவர்கள் எல்லோரும் சென்று சிவபெருமானிடத்திலே முறையிட எப்படி அவர் மனிதனாகவும் தேவமாகவும் மிருகமாகவும் மூன்றையும் இணைத்து ஒரு கூட்டணியாக நரசிம்மமாக வழிபட்டாரோ அதே போல பறவையாகவும் மனிதமாகவும் விலங்காகவும் மூன்றையும் ஒன்றிணைத்து நரசிம்மம் அப்படிங்கிற அவருடைய உக்கரத்தை தணிக்க சரபம் அப்படிங்கிற ஒரு ரூபத்தை சிவபெருமான் எடுக்கின்றார் சரபம் அப்படிங்கிற பறவையினுடைய அந்த இரண்டு இறக்கைகளையும் கொண்டு யாழியினுடைய வடிவத்தை தன்னுடைய வடிவமாக்கி மனித உடலோடு கலந்த ஒரு மூன்றினுடைய கூட்டணியாக சரபேஸ்வரர் அப்படிங்கிற அந்த ரூபம் அப்படிங்கிறது தோன்றுகிறது உக்கரமாக அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த நரசிம்மமூர்த்தியின் முன்பு சென்று நிற்கிறார் அவருடைய கோப கனலை எப்படி தடுப்பது எப்படி குறைப்பது என்று பார்த்து கொண்டிருந்த சரபேஸ்வரர் தன்னுடைய இரண்டு இறக்கைகளினாலும் அவரை அப்படியே ஆலிங்கனம் செய்து கொள்கின்றார் அப்படி ஆலிங்கனம் செய்து கொண்ட உடனே ஈஸ்வரமும் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த உக்கரமான நரசிம்மமும் ஒன்றாக சேர்ந்தவுடன் அவருடைய கோபம் என்பது தனிந்து விடுகின்றது கோபம் தனிந்து நரசிம்மமூர்த்தி காட்சி தருவதற்கு காரணமான இந்த சிவபெருமானினுடைய ரூபத்தை சரபேஸ்வர ரூபமாக நாம் வழிபடுகின்றோம் இதுதான் சரபேஸ்வரர் வந்து தோன்றிய வரலாறு அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம் இந்த சரபேஸ்வரரை எதற்காக நாம் வழிபடலாம் என்னென்ன நலன்கள் இவரை வழிபடுகிற போது நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த சரபேஸ்வர மூர்த்தியை வழிபட்டால் வாழ்க்கையில் நமக்கு வெற்றி உண்டாகும் அதற்கு பிறகு வாழ்வில் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய எல்லா விதமான பிரச்சனைகளில் இருந்தும் நமக்கு விடுதலை கிடைக்கும் மேலும் இந்த பில்லி சூனியம் ஏவல் செய்வினை இந்த மாதிரி நிறைய கண்ணேறு இப்படி நிறைய பிரச்சனைகளோடு இருக்கிறோம் இதற்கெல்லாம் எங்களுக்கு எங்கே போயும் பதில் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லுபவர்கள் சரபேஸ்வரரினுடைய வழிபாட்டை மேற்கொண்டால் அவர்களுக்கு இந்த துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கும் உடலில் நாள்பட்ட நோய் திருமண தடை இந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரபேஸ்வர மூர்த்தியை வழிபடுகிற போது அந்த பிரச்சனைகளிலிருந்து அவர்களுக்கு விமோச்சனம் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் இத்தனை சிறப்பு வாய்ந்த இந்த சரபேஸ்வரரினுடைய வழிபாடு அப்படிங்கிறது ஒரு சில இடங்களில் மட்டுமே அபூர்வமாக காணக்கூடிய வழிபாடாக அமைந்திருக்கிறது கும்பகோணம் அருகே அமைந்திருக்கக்கூடிய திருப்புவனம் அப்படிங்கிற திருத்தலத்தில் இந்த சரபேஸ்வரருக்கு என்று தனி சன்னதி அமைந்திருக்கிறது அங்கே மிக சிறப்பாக அவருடைய வழிபாடு நடைபெறுகிறது மதுரையில் மீனாட்சி அம்மன் ஆலயத்தில் தூணில் சரபேஸ்வரரினுடைய வழிபாடு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அதே போல சென்னையில் அமைந்திருக்கக்கூடிய குறுங்காலீஸ்வரர் ஆலயத்தின் முன்பே இருக்கக்கூடிய மண்டபத்தில் ஒரு தூணில் சரபேஸ்வரர் ஆலிங்கன சரபேஸ்வரராக காட்சி தருகிறார் இந்த அபூர்வமான கோலத்தை வேறு எங்கும் காண முடியாது அப்படின்னே சொல்லலாம் ஆலிங்கன சரபேஸ்வர ரூபமாக அருள் புரிகின்றார் 
இந்த ஆலிங்கன சரபேஸ்வரருக்கு எப்போதெல்லாம் வழிபாடுகள் நடைபெறுகிறது அப்படின்னா பொதுவா சரபேஸ்வரரை பிரதோஷ காலங்களில் வழிபடலாம் நரசிம்மரை எப்படி பிரதோஷ காலத்தில் வழிபடுறோமோ அது போல சரபேஸ்வரரை பிரதோஷ காலத்தில் வழிபடுவது மிக மிக சிறப்பானது மேலும் ஞாயிற்றுக்கிழமை நாலு முப்பது மணியிலிருந்து ஆறு மணி வரைக்கும் நம்ம நாலரை ஆறு ரவு காலம் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த ராகு காலத்தில் இந்த சரபேஸ்வரரை வழிபட வேண்டும் இவருடைய வழிபாட்டுக்கு உரிய காலமே இந்த ராகு காலம்தான் இந்த ராகு காலத்தில் இந்த கோயம்பேடு திருத்தலத்தில் சரபேஸ்வரரை பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து வழிபடுகிறார்கள் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு விசேஷமான அபிஷேக ஆராதனை பூஜை அது மட்டும் இல்லாத சிறப்பான ஹோமங்கள் இவையெல்லாம் நடைபெற்று முக்கியமாக கூட்டு பிரார்த்தனை அப்படிங்கிற ஒரு வழிபாடு இந்த கோயம்பேடு சரபேஸ்வரர் ஆலயத்தில் நடைபெறுகின்றது பொதுவாக தனித்து செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனைக்கும் கூட்டாக எல்லாருமா சேர்ந்து செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனைக்கும் நிறைய வித்தியாசம் உண்டு ஒரு கைத்தட்டி ஓசை வருவதற்கும் பலாயிரக்கணக்கான பேர் கைத்தட்டி ஓசை வருவதற்கும் எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்கு அது மாதிரி இந்த கூட்டு பிரார்த்தனையில எல்லோரும் தங்களுடைய பிரார்த்தனையை ஒரு சீட்ல விண்ணப்பமாக எழுதி அங்கே சுவாமியிடத்துல அதை படிக்கிறாங்க அதை எல்லோருமா சேர்ந்து அவர்களுடைய மனதிலே அவர்கள் நலன் பெற வேண்டும் என்கின்ற கூட்டு பிரார்த்தனையும் செய்யறாங்க நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு குழந்தை இல்லாதவங்களுக்கு திருமணம் ஆகணும் இப்படி பல்வேறு வகையான பிரச்சனை கடன் தொல்லை தீரணும் கோர்ட்டில் கேஸ் இருக்குது அந்த கேஸ் வந்து நமக்கு சாதகமாக வந்து தீர்ப்பு வரணும் இப்படி என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் அந்த பிரச்சனையை இந்த சரபேஸ்வரரினுடைய வழிபாட்டின் மூலமாக நாம் நலன்படுத்தி கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறதுனால இன்றைக்கும் இந்த சரபேஸ்வரரின் வழிபாடு இங்கே மிக சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது பில்லி சூனியம் ஏவல் செய்வினை இந்த மாதிரி பயம் உள்ளவர்கள் குழந்தைங்க வந்து திடீர் திடீர்னு பயப்படுது பெரியவங்களுக்கே வந்து மனதில் ஒரு தைரியம் இல்லை இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தாலும் சரபேஸ்வரரை வந்து அவர்கள் வழிபடலாம் இத்தனை நலன்களையும் ஒட்டுமொத்தமாக நமக்கு அருளக்கூடிய இந்த சரபேஸ்வரரினுடைய வழிபாடு அப்படிங்கிறது என்ன மாதிரி நாம் வழிபடணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இப்போ அவருடைய மந்திரம் என்ன என்ன மந்திரம் சொல்லி அவருடைய மூல மந்திரத்தை எப்படி ஜெபித்து வழிபடலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சரபேஸ்வரரின் மூல மந்திரமாக ஓம் கேம் காம் பட் பிராணக்ர ஹாசி பிராணக்ர ஹாசி ஹும்பட் சர்வ சத்ரு சம்ஹாரநாய சரவ சாலுவாய பக்ஷி ராஜாய ஹும்பட் ஸ்வாஹா சரபேஸ்வரரின் காயத்ரி மந்திரமாக ஓம் சாலுவேசாய வித்மகே பக்ஷி ராஜாய தீமகி தன்னோ சரப பிரச்சோதயாத் என்பது சரபேஸ்வரரினுடைய மூல மந்திரமாகவும் காயத்ரி மந்திரமாகவும் நமக்கு விளங்கக்கூடியது சரிங்க இது வந்து கொஞ்சம் சொல்கிறதுக்கு எங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு யோசிக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான முறையில் சரபரை வழிபடுவதற்கான ஒரு மந்திரம் சொல்கிறேன் ஓம் ஸ்ரீ சரபேஸ்வராய நமக ஓம் ஸ்ரீ சரபேஸ்வராய நமக ஓம் ஸ்ரீ சரபேஸ்வராய நமக அப்படின்னு நூற்றி எட்டு முறை நீங்கள் ஜபம் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு அதீத நலன்களை சரபேஸ்வரர் அருளுவார் நீங்கள் வந்து இந்த மூல மந்திரம் தெரிஞ்சு சொன்னீங்கனாலும் சரி இல்லை அப்படின்னா இந்த மந்திரத்தை நீங்கள் ஜெபித்தாலும் சரி சரபேஸ்வரரினுடைய அருள் அப்படிங்கிறது பரிபூர்ணமாக நமக்கு கிடைக்கும் எளிமையாக இனிமையாக அருள் புரியக்கூடிய தெய்வம் அப்படின்னா சரபேஸ்வரர் நாம் இந்த சரபருடைய வழிபாட்டில் வெறும் சரபரை மட்டும் நாம் வழிபடலை சரபேஸ்வரரை வழிபடுகிற போது கூடவே அம்பிகையினுடைய சுரூபமாக விளங்கக்கூடிய சூலினி பிரத்யங்கிரா என்கின்ற இரண்டு தேவிமார்களினுடைய வழிபாடும் இந்த வழிபாட்டோடே சேர்த்து நாம் வழிபாடு பண்ணுறோம் பொதுவாக வந்து வீரபத்ர ஸ்வரூபமாக இறைவன் வந்து கோபம் கொண்டு வருகிற போது அம்பாளினுடைய ரூபம் எப்படி இருக்குன்னா காளியினுடைய ரூபமாக இருக்கும் அது மாதிரி இங்கே இறைவன் சரபராக வருகின்ற போது அம்பிகை வந்து சூலினி பிரத்யங்கிரா அப்படிங்கிற இரண்டு அந்த சிறகு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த இரண்டு சிறகிலேயும் இருந்து அருள் புரியக்கூடிய தெய்வங்களாக விளங்குகிறார்கள் இன்றைக்கும் பிரத்யங்கிரா தேவிக்கு என்று ஒரு சில கோவில்கள் அப்படிங்கிறது அபூர்வமாக நம்மளால் பார்க்க முடிகிறது 
அம்மாவாசை காலங்களில் இந்த பிரத்யங்கிராவுக்கு என்று விசேஷமாக ஹோமங்கள் செய்யப்படுகிறது குறிப்பாக வந்து மிளகாயினால் செய்யக்கூடிய ஹோமங்கள் பிரத்யங்கிராவுக்கு உண்டு துர் தேவதைகளை விரட்டுகிற சக்தியும் துர் மரணம் துர் சம்பவம் துர்பயம் இந்த மாதிரி பல்வேறு வகையான தீய சக்திகளை விளக்குகின்ற தன்மையும் இந்த பிரத்யங்கிரா தேவிக்கு உண்டு ஆக நீங்கள் சரபர வழிபடுகிற போது பிரத்யங்கிரா சூலினி சரபர் ஆகிய அனைத்து தெய்வங்களையும் ஒரே ரூபத்தில் நம்மால் வழிபட முடியும் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு உயர்ந்த ஒரு வழிபாடாக இருக்கு அதிலும் இந்த கோயம்பேடு சரபேஸ்வரர் கோவிலில் ஆலிங்கன சரபேஸ்வரராக இருக்கிறதுனால நரசிம்மமூர்த்தியும் அங்கே நமக்கு சேர்ந்து காட்சி தருகிறார் நாளை என்ற சொல்லை அறியாத நரசிம்மமூர்த்தியினுடைய கருணையும் நமக்கு சேர்ந்தே கிடைக்கின்றது இத்தனை நலன்களையும் ஒரு சேர அருளக்கூடிய இந்த சரபேஸ்வரரை வணங்கி வாழ்க்கையில் நாம் எல்லா நலன்களையும் பெற்று உயலாம் இது போன்ற பல ஆன்மீக தகவல்களை தொடர்ந்து அறிந்து கொள்வதற்கு ஆத்மஞானமயம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் மீண்டும் மற்றும் ஒரு சிறப்பான பதிவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றியும் வணக்கமும் கூறிவிடை பெறுவது திருமுருக வள்ளல் வாரியார் சுவாமிகளின் மாணவி தேசமங்கையர்கரசி நன்றி வணக்கம்